Eh, bueno, nosotros estamos en situación de brote porque la definición sería en un barrio determinado donde ya tenemos confirmado más de tres casos, en el mismo sector donde se realizó el bloqueo, el bloqueo abarca cuando yo confirmo un caso, de esa manzana hago un bloqueo en las nueve, nueve manzanas totales que rodean al, al caso confirmado. En ese sector, cuando surgen más de tres casos confirmados, ahora estamos hablando de nexo epidemiológico. Ese sector surgen pacientes con síntomas característicos de dengue que presentan alteración en el laboratorio común compatibles con dengue, ya son considerados nexo epidemiológico y son considerados positivos. Eso es lo que está pasando en dos barrios en Reconquista. Bien. Entonces, cuando tenemos más de seis casos, estamos hablando de un brote por dengue. Bien. Con respecto a lo que pasa en la ciudad de Reconquista, más allá de los números, tenemos más de 15 casos. Sí, confirmados tenemos 16, hay casos por confirmar, por síndromes febriles. Eh, con respecto a Reconquista, venimos trabajando muy bien con el municipio, con el equipo de salud. Eh, se abordaron ya más de cinco barrios, ¿sí? se están haciendo la prevención correspondiente, se está haciendo el bloqueo correspondiente cuando surgen casos positivos. El otro día me decían, doctora, ¿por qué no dicen los barrios para saber? En realidad lo que tenemos que tener claro en Reconquista es que no es que está todo concentrado en un sector. Han surgido casos positivos en diferentes sectores, en norte, oeste, sur, está. Entonces eso significa que el mosquito está. Uh -huh. eh, ya, eh, digamos, tenemos que acostumbrarnos a convivir con el Aedes aegypti, ¿no? Y sí, en el, por eso es la importancia y la, lo repetitiva que soy yo con el tema de la prevención, el descacharrado, es fundamental. El patio limpio, el cuidado cada uno del domicilio y tener esta particularidad de estar atentos. Nosotros ahora ya vamos, estamos terminando el verano, pero tenemos que empezar a trabajar de nuevo cuando termina el invierno, porque no tenemos que trabajar recién en enero del año que viene, sino que a partir de septiembre, cuando empezamos con los primeros calores, empezar a tener estas precauciones y estos controles de cada domicilio. La hembra pone entre 600 y 700 huevos, los huevos se adhieren a las superficies donde del recipiente, digamos, y si uno no hace la profilaxis correspondiente, esos huevos eclosionan dentro de siete meses, en el próximo verano. Exactamente, el huevo tiene capacidad de vivir más de siete meses. Uh -huh. Entonces Ahora, volvemos a tener otra vez mosquitos. Volvemos a... Exactamente, bien. así es. Doctora, eh, ¿qué le decimos a la gente hoy? A ver, que tienen que hacer la limpieza de su domicilio y de su peridomicilio. ¿Qué, qué, qué? A ver, para que empecemos a tomar conciencia, porque durante dos años no hicimos, me parece, mucho los, bien los deberes. Bueno, des, eh, es esto que venimos hablando justamente, que cada uno tome conciencia en su domicilio. En este momento el uso de repelente, ¿sí? uh -huh. más que nada en los barrios donde ya se han presentado el personal de salud, el municipio se está trabajando. Eso igual nosotros lo aclaramos en cada visita, en cada domicilio. Sí.